赵露思的星光灿烂，因为翻车成功，获得了好评。金主宣扬赵英工作创造了十大优势。今年拥有众多粉丝的中国甜心女演员赵露思获得了很多关注。春天，她和杨洋,洋一起出演了一部武侠剧；而在夏天，她凭借吴磊的古装剧《星辰明月出海》饰演女神。此外 ，Netflix 的热播剧是由陈哲元主演的《宠物》，剧躲不开。他的年终赞誉是非凡的，他获得了十个代言，包括娇兰化妆品和玉兰油身体护理，以及宝格丽品牌大使。用十条积极的声明祝贺他。部分网友自称从事该行业，并在微博上分享与赵露思的工作关系。这些人表示，像露思这样的投资者拥有一张不需要整容手术的自然美丽的脸庞。他们还认为他的台词和表情很清晰，不是单一的。再者，他的衣着古朴又摩登，不化妆的他身材和骨骼都很好。这些人认为赵露思是女神，因为她的自然美和芬芳。人们认为赵露思演技的搜索热度越来越高，令人讨厌。他们还指出，她提高的演技并不能解决她说话时缺乏自信的问题。相反，网友批评她含糊不清：“我不介意苹果好吃，我只是不喜欢闻起来香的垃圾。”他们还提到，在称赞他的演技时没有调整他的戏剧台词，以使其易于理解，这会让他们感到愤怒。赵露思的支持者担心，粉丝的这些帖子是想通过赞美和杀戮来降低他的人气。不少在娱乐圈工作的微博用户对赵露思都持正面评价，任何人把赵露思放在热搜榜上都会被他吓到，因为他们知道他会因为他的行为而受到责骂。除了一直在营销之外，我的公众形象已经被 3.2 亿倍的阅读量所破坏。有人认为，当前的环境应该是嘈杂和压力大的。他们觉得卖偶像是他们被关注的最好机会。吴磊感情受关注，五路能逃走还能玩吗？吴磊喜欢那个女孩吗？吴磊不喜欢提起这段记忆。他涉及 2,018 年的一件事，让他感到不舒服。一个漂亮的红衣少女竟然从背后一把拽住了他。面对对方的交锋，吴磊依旧面无表情。雷无需宠爱着与他有情的女孩，但由于他的脸受到大量关注，他必须公开展示他的关系。有传言称，吴磊第一次遇到神秘女孩时是个丑闻。他们一起看了一部电影，吴磊在电影运行期间玩得很开心。在从电影院到他们接下来要去的地方的途中，他一直在聊天和傻笑。由于这位年轻演员以童星身份出道，人们认为她是吴磊的绯闻女友。然而，他们发现她不是他的情人，她是他自己的妹妹。外人还发现，这位明星是标准童星规则的例外。吴磊在一个家庭作坊中长大，他的母亲和妹妹都参与其中。他们通常在他身边工作，作为他们日常角色的一部分。这让吴磊非常信任自己的妹妹，在他不在的时候变得不耐烦。为了找到参加北电考试的妹妹，吴磊没有找到她就离开了房间。不顾一切，他用路过的路人手机给路边的妹妹打电话。吴越是唯一让他如此依赖他的爱的人。吴磊真的爱上赵露思了吗？很多人喜欢电视剧《星汉》，他们注意到吴磊对鲁斯的天然吸引力表现在他的潜意识动作中。在录制长歌时，人们开始刻意疏远迪丽热巴。这给 CP 带来了很多新的期待。豆瓣给《星汉》锦绣 7.6 分。这部剧的结局是戏剧性的，许多观众都喜欢它的情节。但谁也没想到，虞书欣和王鹤棣的《苍兰诀》也能在现场获得 7.7 的高分。当这个意外事件发生时，只有20万人给这部剧打满分 7.7 分。吴路克暂时摆脱了 CP， 顺利通过了他们的旧考试，又考了新的考试。人们对袁山健在《Manis》剧中饰演男二的感觉还不是很舒服，比《苍兰诀》赵露思、吴磊强横的语录还要喜剧。这就是配角的感觉。正因为如此，吴磊和赵露思在拍摄过程中总能给影片带来惊喜。在拍摄公主抱吴磊的戏份时，赵露思对吴磊表现出了好感，而吴磊在和她一起拍戏的时候就表现出了对赵露思的喜爱。于是。他自然而然地将手搭在了赵露思的肩膀上，看到导演的牌后，吴磊抱着赵露思安慰她。拍摄骑马戏时，他也为她落泪。当他与迪丽热巴一起拍摄音乐场景时，这种治疗是不可用的。之前。
。赵露思第一次表现出强烈的绝望感，从她和吴磊的关系中可以看出，在他们恋爱之前，她和这个女人是绝望的。由于这个消息被公开，她感到绝望和孤独。吴磊逃跑团即将解散，事实上，他已经这样做了。星汉锦绣在放映仪式上的整体成功。使其主题更加贴近大众。正因为如此，吴磊和赵露思之间的联系也因为这部电影的成功而变得更加紧密。向涵之和吴磊搭档的传闻迅速登上热搜榜首，他还宣布他们已经开始约会。2015年，向涵之在别人注意到两人之间的联系之前，就对吴磊发的一张自拍表示了兴趣。不过，星汉锦绣一播出，两人的关系就引起了人们的关注。在一次直播中，无意中分享了自己的最高分后，吴磊成了众矢之的。因为这次曝光，他在小北的脸上继续坚持，没有人相信。向涵之和吴磊这几张照片发布后，也遭到了舆论的诟病。正如吴磊所说，这种关系没有公开分享。此外，王安宇在之前的声明中也通过聊天确认了两人的关系，因此事情就是这样发展的。向涵之最好的朋友在与郭麒麟和王海迪见面的时候，在向涵之和吴磊的事情上对他们撒了谎。通过对这一丑闻保持沉默，他表明两人所涉及的不仅仅是一种随意的关系。近日，吴磊一直单身否认传闻，白露身穿白色低胸裙出席活动，性感又风情万种。网友，我很惊讶。10月24日，白露出席线下活动，一出场就吸引了所有人的目光。白色抹胸装配上黑色的长直发，低胸的设计让白露非常性感，整个人很有小女人的风格。整体造型高贵又不失优雅，慵懒与性感交织，犀利细腻的反转搭配，可谓知性优雅的气质美人。白露给他印象最深的是他无忧无虑的性格和奔跑中肆无忌惮的笑声，可以说他非常外向，非常活泼，甚至非常风趣。他是名副其实的鬼。与今天活动中的气质美女形成鲜明对比。有网友调侃：“今天出席活动的是白露，笑的是白梦妍。”可见，白露不仅能展现出可爱俏皮的一面，也能展现出沉稳大方的一面。白露曾一度跌出韩国练习生名单，然后从淘宝模特起家，到小视频演员，再到电视剧女主，多部热播剧都让观众记住了这种精神之美。他虽然不是专业演员，但有着无尽的发展前景。2017年，主演电视剧《凤秋凰》，其中一人饰演两个角色，演技受到赞赏。之后，白露出演了电视剧《招摇》和《军校》，这两部剧都给白露带来了高度关注。2021年，白露演艺事业将迎来爆发，任嘉伦主演的《周生若》永远都是年度热播剧，先后获得年度最佳人气女演员奖。华鼎古装最佳女演员奖等奖项，在众多从网红转型为演员的明星中，白露的演技和人气略胜一筹，取得了巨大的成功。这不仅仅是靠颜值就能做到的，更要有自己的努力和实力相得益彰。也期待白露在路上的表现，能给我们带来更多的惊喜。网友们看到白露的样子，纷纷在评论区留言：“这造型是半永久的，这次真的惊艳到我了！今天的白露太美了，天哪！”这是脖子以下的腿，好漂亮！我的路。最后，祝白露的事业越来越成功，给观众带来更多精彩的作品。让我们期待白露新剧《宁安如梦》和《长月余烬》的早日上映。